నమస్కారం శ్రీ ఆచార్య అనంత కృష్ణ స్వామి గారు నమస్కారం అండి నూట యాభై ఒకటో మనీ మంత్రా వీడియో సార్ మీ పేరులో అనంత అని ఏ విధంగా పెట్టుకున్నారో తెలియదు కానీ నిజంగా ఈ మనీ మోటివేషన్కి సంబంధించి మాత్రం నాలెడ్జ్ ఇన్ఫినిటీ అండి అనంతం అని చెప్పాలి అండ్ అంతే బాగా కనెక్ట్ అవుతున్నారు విశ్వానికి అంత బాగా వాళ్ళు మనీ మోటివేషన్ వీడియోస్ చూసిన తర్వాత ఈ మనీ మంత్రానికి సంబంధించి ఐశ్వర్యానికి సంబంధించి సంపదకు సంబంధించి ఊహలు రిలీజ్ చేయటం దాన్ని మళ్ళీ యూనివర్స్ కనెక్ట్ చేయటం అండ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ని ఏ విధంగా డీల్ చేయాలనే విషయాన్ని తెలుసుకోవటం ఇవన్నీ మనీ మంత్ర వీడియోస్లోనే నేర్చుకుంటున్నారు సో మీ పేరులో కూడా దాని తగ్గట్టే ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అండ్ నూట యాభై ఒకటో మనీ మంత్ర వీడియోలో ఏం చెప్తున్నారు చాలా మంది జనాలు కొన్ని అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు మోక్షం గురించి చాలా మాట్లాడతారు మోక్షం అంటే ఇంకో జన్మ లేదు ఇక చాలు అన్నీ అనుభవించేసాం అయిపోయింది ఇక మనకి జన్మలో మనకేం అవసరం లేదు డబ్బు సంపద అవన్నీ ఏం అవసరం లేదు అని వైరాగ్యం వచ్చేస్తుంది ఆ వైరాగ్యం ద్వారా వాళ్ళు ఒక సాధనలోకి వెళ్ళిపోయి నేను మోక్షాన్ని పొందిన అనే ఒక తృప్తిలో ఉంటారు కానీ గమ్మత్ ఏంటంటే మోక్షం అనేది లేదు అది చాలామందికి తెలియదండి చాలామందికి తెలియదు మోక్షం అనేది లేదు ఎందుకంటే మోక్షం అనేది కనుక ఉంటే చిరంజీవులైనటువంటి జాంబవంతుడు హనుమంతుడు వీరందరూ అంత గొప్ప మోక్షం కోసం ఎందుకు వాళ్ళు ప్రయత్నం చేయలేదు ఇప్పటికీ ఇంకా చిరంజీవులు ఎందుకు ఉన్నారు మోక్షమే గొప్పది అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళందరూ ఇంకా చిరంజీవులు ఎందుకు వాళ్ళు మోక్షాన్ని ఎందుకు పొందలేదు ఒకసారి ఆలోచించండి దీని మీద మానసిక శాస్త్ర పితామహుడు సిగ్మన్ ప్రాయిడ్ ఖచ్చితమైన అభిప్రాయాన్ని చెప్పాడండి ఆయన ఏమంటాడండి మోక్షం అనేది లేదు ఎస్ మోక్షం గురించి మీరు ప్రయత్నం చేయకండి ఎందుకంటే ఈజ్ ఎ సైంటిస్ట్ ఆయన చాలా పరిశోధనలు చేశాడు మానసిక శాస్త్ర పితామహుడైన ఫాదర్ ఆఫ్ ది సైకాలజీ నాట్ ఎ జోక్ ఎందుకంటే మనం సైన్స్ పరంగా కూడా అన్నీ తీసుకోవాలి తీసుకున్నప్పుడే ఏదైనా మనకు అందరి జనాలకి మనకు దాన్ని విపులీకరించగలుగుతాం ఏదో మనం చెప్పేస్తే కాదు దానికి ఒక సిస్టమ్ అనేది ఉంది ఆ సిస్టమ్ ప్రకారం ఏంటంటే సిగ్మన్ ప్రాయిడ్ యొక్క అభిప్రాయం ఏంటంటే మోక్షం అనేది లేదు ఒకవేళ కనుక మోక్షం అనేది ఉంటే ఇంతమంది ఎలా పుడుతున్నారు వేల సంవత్సరాల నుంచి ఎంతోమంది మోక్షం కోసం ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళే తప్ప మోక్షం అనేది లేదు ఒకవేళ అలా ఉంటే ఈ జనాభా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చూడండి ఈరోజు కూడా మహాభారతం కాలంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మనతో సహా జీవిస్తున్నారు నేను గతంలో కూడా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను మరి మా వాళ్ళు మోక్షం కోరుకుంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు దానికి ఆధారాలు ఉన్నాయి ఎంతోమంది మా వీడియోలు కూడా చేయడం జరిగింది మా అనుభవాలు మహాపురుషులు వీడియోలు చేయడం జరిగింది మహాభారత కాలం నాటి వాళ్ళు ఇప్పటికి మనతో ఉన్నారు అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది మరి వాళ్ళు మోక్షం కోరుకుంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎందుకు ఉన్నారు ఎలా ఉంటారు ఆలోచించండి కాబట్టి గత జన్మలో మీరు ఏదైతే కోరుకున్నారు గత జన్మలో మీరు ఏది కోరుకున్నారు దానికి తగ్గట్టుగానే ఈ జన్మకి మీ డిఎన్ఏ అలాంటి గర్భాన్ని ఎన్నుకుంటుంది సిమన్ ప్రాయిడ్ చెప్పాడండి ఎంత స్పష్టంగా చెప్పాడు ఇప్పుడు ఈ జన్మలో మనం డబ్బు సంపద కోరుకున్నామా వచ్చే జన్మలో ఒక ఐశ్వర్యవంతుడు కుటుంబంలో ఆ గర్భాన్ని ఎన్నుకొని అక్కడ జన్మిస్తాం మనం ఈ జన్మలో ఏదొద్దు అనుకున్నామా ఒక అనాథలాగా జీవిస్తాం మనం అనాథ గర్భంలో జీ జన్మ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే ఒక అనాథలాగా ఒక మన పుట్టగానే అమ్మనాన్ని చనిపోవడం లేదంటే మనం ఒక ఏం డబ్బు లేని వాళ్ళ ఇంట్లో పుట్టడం ఇలాంటివి జరుగుతుంది అంటే మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే కోరుకుంటున్నారో అది మాత్రమే నెక్స్ట్ జన్మలో మీరు భర్త తీసుకుంటారు ఇంత స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు సిగ్మన్ ప్రాయిడ్ ఇంకేం చెప్తున్నాడు చూడండి ఒకవేళ మీరు ఉన్నత స్థితిని కోరుకుంటే వచ్చే జన్మలో మరింత ఉన్నత స్థితిలో ఉన్న గర్భాన్ని పొందడం జరుగుతుంది ఇంత స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు ఎస్ ఇది వినడానికి కొద్దిగా ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా ఇది పచ్చి నిజం వచ్చే జన్మ కొరకు ఈ జన్మని మీరు ఎలా గడుపుతారన్నది మీ ఇష్టం ఎప్పుడు మీరు డబ్బు లేని తనంగా అతిపేదరికంగా గడుపుతున్నారంటే డబ్బులో ఏం లేదు ఐశ్వర్యం లేదు అదంతా ట్రాష్ అనుకుంటే మీరు ఒక పేదరికాన్ని అనుభవిస్తారు మీరు అంటే మీరే దాన్ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు డబ్బు అనేది సంపద అనేది ఒక ట్రాష్ అనుకుంటే మీరు పేదరికంలో జీవిస్తారు సింపుల్ ఒకవేళ డబ్బు సంపద ఐశ్వర్యం ఏదైతే గొప్పది అనుకొని మీరు దాన్ని ఫీల్ అవుతూ మీరు అవన్నీ అనుభవిస్తూ ఒక స్థాయికి చేరితే వచ్చే జన్మలో ఒక గొప్ప కోటీశ్వరుడు ఇంట్లో పుడతారు కాబట్టి మీ లైఫ్ ఏందనేది ఈ పీ జన్మ కాదు వచ్చే జన్మ కూడా మీరు ఇప్పుడే డిజైన్ చేసుకోవాలి ఇది చాలామందికి తెలియదు చాలామందికి తెలియదు కాబట్టి మోక్షం గురించి అనవసర ప్రయత్నాలు మానండి అలాంటిది ఏమి లేదు ఓపెన్గా చెప్తున్నారు ఇక్కడ నేను కాదు మానసిక శాస్త్ర పితామహుడు ఆయన ప్రపంచానికి ఒక శాస్త్రం ఉంది అని తెలియజేశాడు డిఎన్ఏ మీద ఎన్నో పరిశోధనలు చేశారు వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు చెప్తున్నారు అలాగే మన
కాబట్టి వీళ్ళంతా పరిశోధన చేసి చెప్తున్నారు ఇలా ఉంది మీ యొక్క డిఎన్ఏ ఇలా ఉంది మీ యొక్క జన్యువులు ఇలా ఉన్నాయి మీ ఏం కోరుకుంటారో అదే మళ్ళీ వచ్చే జన్మలో తీసుకోవడం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు అక్కడ అలాగే డబ్బు సంపద వద్ద అనుకున్న వారు వచ్చే జన్మలో ఏమీ లేకుండా అనాథగా పుట్టడం జరుగుతుంది ఎప్పుడు మీరు డబ్బు సంపద కోరుకుంటారా వచ్చే జన్మలో అనాథగా పుట్టాలనుకుంటారు మీ ఇష్టం ఇక నేను ఇంకింతకంటే ఏం చెప్పలే ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా మనం ఎన్నోసార్లు డబ్బు సంపద డబ్బు సంపద ఉచ్చరించాం ఐశ్వర్యం సంపద వీటి గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం అయినా ఇంకా కొందరు అభిప్రాయాలు ఏంటంటే డబ్బు సంపద అనే ముఖ్యమా డబ్బే ముఖ్యమా ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద డైలాగులు కొట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా దానికి ఇది కనువిప్పు కావాలి కనువిప్పు కావాలి తెలుసుకోవాలి డబ్బు సంపద ఐశ్వర్యంలో ఎంత ఆనందం ఉంది ఎంత గొప్పతనం ఉంది దాంతో మనం ఎంత హ్యాపీగా ఉండొచ్చు ఇప్పుడన్నా కనీసం తెలుసుకుంటే వాళ్ళు వచ్చే జన్మలో కోటీశ్వరులు ఇంట్లో పుడతారు లేకపోతే మళ్ళీ అదే దరిద్రాన్ని మోయిస్తూ అలాగే ఉంటారు అనాథలుగా ఇప్పుడు మీ చేతుల్లోనే ఉంది మీరు ఎలా ఊహించుకుంటారు మీకు ఏం కావాలని మీ చేతిలో మీకు పెట్టేస్తుంది నాకు సంబంధం లే అందుకే నిత్యం మీరు మీకు కావాల్సిన దానిపైనే దృష్టి పెట్టండి మీకు ఏం కావాలి డబ్బు సంపద ఐశ్వర్యం కావాలి మీరు ఎలా జీవించాలనుకున్నారు ఒక హోందాగా ఒక మహారాజులాగా ఒక ఒక ఉన్నత స్థితిలో అందరు మీ వైపు చూసి గర్వంగా ఫీల్ అయ్యేట్టుగా దాని మీదే దృష్టి పెట్టండి ఇంకా మీకు వేరే ఆలోచనలు ఏమి అవసరం లేదు మోక్షం కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా ఇంకేదైనా కానీ మీకు ఏది కూడా అవసరం లేదు కేవలం దాని మీద దృష్టి పెట్టండి పెట్టారంటే సరిపోతుంది మీ యొక్క సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ మీకు అదే ఇవ్వడం జరుగుతుంది సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అంటే ఏంటండి మనం ఏం చెప్పు ఫైనల్ గ్లాండ్ అని చెప్పుకున్నాం ఆ ఫైనల్ గ్లాండ్ మీ ప్రతి జనంకు తిరుగుతుందండి దాన్నే మనం ఆత్మ అంటాం మన ఆధ్యాత్మిక పరిభాషలు దాన్ని ఆత్మ అంటాం అంత ఎంతకంటే ఏం లేదు నీ శరీరం నశించినా ఆత్మ మాత్రం నశించదు భగవద్గీతలో స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు కాబట్టి అదేం చేస్తుంది ఈ జన్మలు నువ్వు ఏమేమి కోరుకున్నావు అన్నీ అక్కడ రికార్డ్ అయి ఉంటాయి దానికి తగ్గట్టుగానే ఇంకో బాడీ నేను కుంటుంది నెక్స్ట్ జన్మలో కాబట్టి ఇప్పుడు మీరేం కోరుకుంటారనేది మీ ఇష్టం ఇంకా నేనేం చెప్పను ఇంకా అది మీ చేతిలోనే ఉంది నాకు సంబంధాలు లేదు బాగా ఉన్న 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 స్థితిలో ఉండాలనుకున్నారా వచ్చే జన్మలో గొప్ప కోటేశ్వరుడు ఇంట్లో పుడతారు లేదంటే అనాథగా పుడతారు ఓకే దేవుడు కూడా ఎన్నో అవతారాలుగా రూపాంత రూపం చెందుతున్నాడు బాగా కుడుతుంది దేవుడు కూడా ఎన్నో ఎన్నో రకాలుగా ఇప్పుడు మనకి దశ అవతారాలు ఉన్నాయి మత్స్య కుర్మో రాహత్య నారసి మత్స్యో వామన రామో రామత్స్య కృష్ణత్స బౌద్ధ కలికిరేవాచ్య స్వామికి సంబంధించినటువంటి పది అది అవతారాల గురించి చెప్పబడింది ఒకవేళ మోక్షం అనుకుంటే ఆయన అన్ని అవతారాలు మళ్ళీ ఎందుకు ఎత్తాలి ఈ ఆలోచన ఇప్పుడు రాలేదు మనకి మోక్షం చాలా గొప్పది కదా అది కోరుకున్నప్పుడు ఇంకా మళ్ళీ ఇంకో అవతారాలు ఉండవు కదా మరి ఆయన ఎందుకు ఎత్తుతున్నాడు లోక కళ్యాణం కోసం ఎత్తుతున్నాడు ఎత్తుతున్నా అంటే మోక్షం లేదనేది ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది కదా ఇంత స్పష్టంగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ అధర్మం పెరిగినప్పుడు మళ్ళీ నేను వస్తానని మన భగవద్గీతలో చెప్పాడు శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీత చెప్పాడు అధర్మం ఎప్పుడైతే మళ్ళీ వస్తుందో అప్పుడు నేను మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటాను అంటే ఇక్కడ మోక్షం లేదనేది మీకు క్లియర్ అర్థమైపోయింది ఓకే మరి మోక్షం అనేది ఉంటే ఇది ఎలా సాధ్యం ఇంత స్పష్టంగా చెప్తున్నా మళ్ళీ మనం ఏం ఆలోచిస్తున్నాం ఒక్కసారి మీకు మీరు ప్రశ్న వేసుకోండి సరిగ్గా ఆలోచించండి అవన్నీ పక్కన పెట్టేయండి మీ జీవితం ఏందనేది మీరు డిజైన్ చేసుకోండి మీరు ఎలా డిజైన్ చేసుకుంటే అలా ఉంటుంది వచ్చే జన్మ కూడా ఇప్పుడే డిజైన్ చేసుకోండి వచ్చే జన్మలో మీరు ఏ ఏ కోటీశ్వరుడు ఇంట్లో పుడతారు బృణ సిల్తాన్ ఇంట్లో పుడతారా లేదంటే మిల్క్ లింటన్ ఇంట్లో పుడతారా ఇంకెవడి ఇంట్లో పుడతారా అవన్నీ మీరే డిసైడ్ చేసుకోవాలి అంటే ఒక గొప్ప ఉన్నతమైన జీవితాన్ని మీరు ఇప్పుడే డిజైన్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మీరు ఏ డిజైన్ చేసుకుంటే అలా ఉంటుంది అందుకే నేను చెప్తున్నాను డబ్బు సంపద అనేది కేవలం ఈ జన్మకు కాదు మీకు ఎంత కావాలండి డబ్బు సంపద అన్నారు ఎంతైనా సరిపోదండి పది కోట్ల ఐదు కోట్ల వంద కోట్ల వెయ్యి కోట్ల లక్ష కోట్ల మీరు ఇప్పుడు ఎంత జమ చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు ఒక వంద కోట్లు అనుకున్నారు యాభై కోట్లు సంపాదించారు ఇంకా ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది మీకు ఇంకో యాభై బాకీ బ్యాలెన్స్ ఉంది ఆ బ్యాలెన్స్ ఏదైతుందో వచ్చే జన్మల మళ్ళీ ఆ యాభై కోట్ల వాటింట్లో పుట్టి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది చూసారు ఎంత బాగుంది కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారండి ఎంత వీలైతే అంత ఎక్కువ చెప్పుకోండి ఇప్పుడే ఎంత వీలైతే అంత మీ యొక్క సబ్జెక్ట్లో మీ యొక్క డిజైన్లో మీరు ఎంత వీలైతే అంత ఎక్కువ చెప్పుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అంత గొప్పగా డబ్బు ఉన్న వాడి ఇంట్లో మీరు జన్మ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఎప్పటికీ ఇది సరిపోదండి డబ్బు సంపద ఐశ్వర్యం అనేది ఎప్పటికీ సరిపోదు అది ఎంత కోరుకుంటే అంత మీకు అది మళ్ళీ మళ్ళీ అంతకు రెట్టింపు ఇవ్వడం జరుగుతుంది విషయం ద్వారా కాబట్టి ఇక నుంచి ఆ మోక్షం అట్లాంటి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడకండి అట్లాంటివి ఏమీ లేవు అంత గొప్ప సైంటిస్టులు మేధావులు గొప్ప గొప్
ఒక ఎర్ర గుడ్డ తీసుకొని దానికి స్వస్తికే వేయండి అష్టగంధంతో స్వస్తిక వేయండి వేసేసి దాంట్లో కొన్ని గుప్పెట్ బియ్యం తీసుకొని వేయండి వేసేసి మీ వంట రూమ్లో ఎక్కడన్నా వేలాడి తీయండి ఆ గుడ్డని మూట కట్టేసి వంట రూమ్లో ఎక్కడన్నా దాన్ని వేలాడి తీయండి ఆ తర్వాత డబ్బులు ఏమైనా ఉంటే కొన్ని ఒక వంట రూమ్లో ఒక డబ్బులు వేసి పెట్టండి ఇక్కడ నుంచి మీకు ఏమవుతుందంటే డబ్బులు అనేది జమ అవడం జరుగుతుంది అంటే డబ్బులు ఎప్పుడు కనిపిస్తాయి అంటే రావడం పోవడం కాకుండా డబ్బులు అనేది కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది ఈ యొక్క తంత్రాన్ని చేయండి బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది మీకు ఎస్ అండి లిక్విడ్ మనీ లిక్విడ్ మనీ లిక్విడ్ మనీ అనేది మీకు కనిపించట్లేదు కాబట్టి ఆ లిక్విడ్ మనీ అనేది కనిపించి మీకు కనిపిస్తుంది ఎర్ర గుడ్డ తీసుకొని అలా చేయండి దాని మీద ఒక స్వస్తికేయండి ఆ వంట రూమ్లో వేలాడి తీయండి సరిపోతుంది సింపుల్ టెక్నిక్ అండి సింపుల్ తంత్ర కూడా ఎస్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి